ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಟಿ ಎಮ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಅಂದರೆ ಪೇಪರ್ ಟು ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಏನಿತ್ತು ಆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಇವನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಆದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಮೆಥಡು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ನೀವು ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಚಾನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲ್ಲೈಕನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗಣಿತ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಥರ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಒಂದರಿಂದ ಐದರವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಭಾಗಿಸಲ್ಪಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ಮತ್ತು ಅರವತ್ತು ಎಂಬತ್ತು ತೊಂಬತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ನೀವು ಎರಡು ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೊದಲು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನೀವು ಅಂದರೆ ಒಂದರಿಂದ ಐದರವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಭಾಗಿಸಲ್ಪಡುವ ಕನಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಲ ಸ ಹ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಒಂದರಿಂದ ಐದರವರೆಗೆ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಲ ಸ ಅ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಸೊ ಲ ಸ ಹ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಲ ಸ ಹ ತುಂಬ ಸುಲಭ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಲ ಸ ಹವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡೋದಾದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಟು ಒನ್ ಝ ಟು ಟು ಝ ಫೋರು ಉಳಿದವೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಸೊ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟು ಇಂಟು ತ್ರೀ ಇಂಟು ಟು ಇಂಟು ಫೈವ್ ಟು ಫೈವ್ ಝ ಟೆನ್ನು ಟು ತ್ರೀ ಝ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೆನ್ ಝ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅರವತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದರಿಂದ ಐದರವರೆಗೆ ಭಾಗ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರವತ್ತು ಎಂಬತ್ತು ತೊಂಬತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅರವತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಲಾಸಾಹದ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಈ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಬೇರೆ ಥರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಸೊ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಕೂಡ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಟ್ರಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರಡು ಮೆಥಡು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಪ್ಪತ್ತಿದೆ ಒಂದರಿಂದ ಐದರವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಮೂರರಿಂದ ಅದು ಭಾಗ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೂಡಿದಾಗ ಮೂರು ಆರು ಒಂಬತ್ತು ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬರಬೇಕು ಏಳು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೂರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗಲ್ಲ ಎಪ್ಪತ್ತು ಹೋಯ್ತು ಇನ್ನು ಎಂಬತ್ತು ಇದು ಕೂಡ ಮೂರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇನ್ನು ತೊಂಬತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಉಳಿದಿರೋಂಥ ಆಯ್ಕೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅರವತ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅರವತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ನಿಮಗೆ ಶೂಟಬಲ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಟೈಮನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತೆ ಆ ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು ನಾನು ಬಯಲಾಜಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸು ಅಥವಾ ನಾನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ಸು ನಾನು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರಿಬೋದು ಮತ್ತೊಂ
ಸೈನ್ ಎ ಸೈನ್ ಟು ಎ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು ಕಾಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಝೀರೋ ಆದಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೈನ್ ಎ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ಮುಂಚೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಬೈ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಕಾಸ್ ನೈಂಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಹೌದಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಾಸ್ಟ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿನ ನೈಂಟಿಗೆ ಈಕ್ವಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ನೈಂಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೈಂಟಿ ಪೂರಕ ಕೋನಗಳು ಆಗ್ತವೆ ಸೊ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೈಂಟಿ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೈಂಟಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೈಂಟಿ ಮೈನಸ್ ಬಿನ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೈನ್ ನೈಂಟಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೈನ್ ನೈಂಟಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅಂತಂದರೆ ಬಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ತೀಟಾನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೈನ್ ನೈಂಟಿ ಮೈನಸ್ ತೀಟಾ ಸೊ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಎಸ್ ನೋಡಿ ಸೊ ಕಾಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಸೊ ಕಾಸ್ ನೈಂಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಸೊ ಕಾಸ್ ಕಾಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೈಂಟಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೈಂಟಿ ಅಂದರೆ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೈಂಟಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸೈನ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ ನೈಂಟಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೈನ್ ನೈಂಟಿ ಮೈನಸ್ ತೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಅಂತ ಸೊ ತೀಟಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೈನ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಸ್ ಬಿ ಸೊ ಈ ಕಾಸ್ ಬಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಏನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಇದೇ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ನೀವೇ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಅಥವಾ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಹಳ ಜನ ಇಂದಿನ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸೊ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಡಿಸೆಂಬರಿಂದ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳ ಒಂದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಅಥವಾ ನೀವು ಐ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಎನಫ್ ಫಾರ್ ಯು ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಷ್ಟೆ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಇದೆ ಇಫ್ ದ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಲಿಗಾನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ದೆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪಾಲಿಗಾನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯು ಪ್ರತಿ ಒಳಕೋನದ ಅಳತೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಆದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯ ಕರ್ಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇಳಿದರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸು ಒಂಬತ್ತು ಹದಿನೈದು ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಮೂವತ್ತೈದು ಅಲ್ಲ ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೂ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥವು ಹನ್ನೆರಡು ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಒಂಬತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನೈನ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ನೈನೇ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಬಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಮೆಥಡ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಲಿಗಾನ್ ಅಂದಾಗ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿ ನಿಯಮಿತ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿ ಒಳಕೋನ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಬೈ ಎನ್ ಇಂಟು ನೈಂಟಿ 
ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮೂರರ ಘಾತ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಈ ಒಂಬತ್ತರ ಘಾತ ಎಮ್ ಅನ್ನು ಮೂರು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈನ ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟೂ ಇಂಟು ಎಮ್ ಟೂ ಎಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಗಾಥಾಂಕದ ಇ ಎಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಈಗ ಬೇಸ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೊನೆಂಟ್ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಟೂ ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಟೂ ಎಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈವ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಟೂ ಈ ಟೂ ಕಿಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಥವಾ ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಬೇ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬಟ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಅಥವಾ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಬಂದಿದೆಯಾ ನಂಗೆ ಹೇಳಿ ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಸರಿ ಇದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಈ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೈನ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಇಂಟು ಸಾರಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಇದನ್ನು ಏನು ಬರಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತ್ರೀ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಟೂ ಬರೆದು ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಬರಿತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಎಮ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಇಂಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬರಿಬೋದು ಸೊ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ತ್ರೀ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಹೌದಲ್ಲ ಸೊ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ತ್ರೀ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಎಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ಲ ಸೊ ಬಟ್ ಒಂದು ಅನ್ನೋದು ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇರಲಿ ಇದು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ಎಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಏನಿದೆ ಒಂದು ತಂತಿ ಒಂದು ತಂತಿಯಿಂದ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಪರಿಧಿ ಇರುವಂತಹ ಚೌಕವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅದನ್ನು ವೃತ್ತವನ್ನಾಗಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾದ ತ್ರಿಜ್ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಏಳು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇರಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಇದೆ ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸಿ ಇದೆ ಹೇಗೆ ತಂತಿಯನ್ನು ಅವರು ಮೊದಲು ರು ಚೌಕ ಮಾಡಿ ನಂತರ ವೃತ್ತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಚೌಕ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ ವೃತ್ತದಷ್ಟೇ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನು ದ ಫಸ್ಟ್ ವೈಯರ್ ಅಂದರೆ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ವೈಯರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಹೌದಲ್ಲ ಸೊ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಸೂತ್ರ ಹಾಕಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆರನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಸೊ ವೃತ್ತದ ಒಂದು ಪರಿಧಿ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಪೈ ಆರ್ ಸೊ ಏಯ್ಟಿ ಏಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಇಂಟು ಫೈವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಸೊ ಆರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಏಯ್ಟಿ ಏಟ್ ಇಂಟು ಸೆವೆನ್ನು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲಿ
go to the next question tumba easy ada prashne iga yen kottidare prashne anta helidre idondu symmetry mele question bandide h mattu e aksharagalalli rekeya sankhegalu kramavagi yavudu anta 1 mattu 2 2 mattu 1 ಎರಡು ಮತ್ತು ಎರಡು ಒಂದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಈ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಚಿತ್ರ ಬರೋದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೊಂದು ಹಿಂಗೊಂದು ಆರಿಜೆಂಟಲ್ ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಒಂದು ಎರಡು ಲೈನ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸೊ ಟೂ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಥರ ಇದೆ ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಅದರ ಸುತ್ತಳತೆಗೆ ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ಬಾಹುವಿನ ಉದ್ದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ರೂಟ್ ಮೂರು ರೂಟ್ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ರೂಟ್ ಮೂರು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಭುಜದ ಒಂದು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಏನು ಸೂತ್ರ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಳತೆದು ಏನು ಸೂತ್ರ ಇದೆ ಸಮಬಾಹು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸುತ್ತಳತೆ ಬಂದು ಮೂ ಬಾಹು ಎಂಟು ಮೂರು ಓಕೆನಾ ಇನ್ನು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಬಂದು ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಫೋರ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸುತ್ತಳತೆ ಹೌದಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸೊ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಫೋರ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಎ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎ ಅಂದರೆ ಅದು ಬಾಹುವಿನ ಉದ್ದ ಈ ಎಗೂ ಈ ಸ್ಕ್ವಯರ್ಗೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಬೈ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಇದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ರ್ಯಾಷಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಬೈ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಇಂಟು ರೂಟ್ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ವೆಲ್ ಇಂಟು ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ತ್ರೀ ಒನ್ಸ ತ್ರೀ ಫೋರ್ಸ ಸೊ ಫೋರ್ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫೋರ್ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಆಯ್ಕೆ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ರೈಟ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ನೋಡೋಣ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ಕಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಕೆಲವರು ಕಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತೀರಿ ಕೆಲವರು ಕಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ನಾನೇನಾದರೂ ಬರೆಯುವಾಗ ಅಥವಾ ಹೇಳುವಾಗ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ತಿದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಸೊ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗ